，我是小蒋，今天在大厅吃羊吗？啊等等，这不是昨天找我求复合的傻蛋前男友吗？他他怎么可以又对其他女孩子送花？不应该啊！我认识的肖北不是这样的，一路跟着他俩来到小黑屋，居然还亲上了。跟了好久，肖北没找我就下线了。我偷偷登上了他的账号，虽然这样做不好，却依然不死心。他还是老样子，喜欢穿的条纹衫，装配上送花，干净的聊天记录。我以为我错怪他了，直到发现他。和绿茶的聊天记录，小北，该该有空吗？怎么又是你？不可以吗？你想干嘛？想听你叫老婆？这怎么可以？老婆。哦，跟其他女蛋打情骂俏呢。刚昨天找我复合，问我借钱，当晚就去叫别人老婆了。这小子这一招打得叫滴水不漏啊！我瞬间没了翻聊天记录的兴致，一切都明了了。他根本就没爱过我。我家小蒋怎么又不开心了？是不是没有假龙精精阴谋了？没关系，我给你。不想氪金又没有皮肤的宝子们注意，告诉大家个好消息，现在到左下角下载更新到恐龙赛季版本，就能收。收到皮蛋的隐藏生日礼物，现在知道的人还不多。不是因为假龙晶晶，我别不开心了，把他当最熟悉的陌生人就好。像这种渣男不值得你哭。你宝宝蛋，你怎么知道？我一直都知道，傻瓜，你忘记了吗？我说过。你伤心的时候，我会一直陪在你身边。谢谢你，弟弟。走，带你去打卡发泄一下。怎么是这张地图啊？蛋仔食物的一生继蛋仔洗脚的一生之后，又出第三部了。这次因为抄袭乐园地图，我被打入了蛋仔地狱。救命！十秒后逐渐离谱，开始咱抱着好奇的心态，看看蛋仔派对更新了什么。哇哦，这么多好玩的地图，这个地图好火爆，好漂亮啊！拿上这个娃娃，进入下一关卡就搬运成功了。不得不佩服作者的脑回路。结果我就被传送到了蛋仔地狱，被男明星一巴掌拍到了碗里。咱就是说你个便秘男，脚上长满了脚皮，手应该是干净的吧？一路上上刀山下火海。度过此劫，真心悔过，方可重生。前面一大堆黑色的长刺是啥啊？咋感觉这么眼熟？不会是作者大大的腿毛吧？啊、这里要小心，不能碰到刀上的销毁。继续前进，变成劣质蛋。快点，快点，别拖我后腿！妈妈呀，赶紧离开这个鬼地方！这是啥啊？咱们好像被火烤了。这段路比较难走，建议不要跳跃。小蒋，你等等我。哈哈，不好意思，忘了还有你这个宝宝蛋了。背后。在秋千上拿箱子，跳入大锅中，就算改过自新洗礼成功了。每张地图都是作者的心血，我也会努力做出更优质的作品。赶紧喊上自己的姐妹来给这位大明星作者加油打气吧！今天谢谢你了，弟弟。不要再叫我弟弟了，我已经成年了，也是一个可以保护你的男蛋了。以后咱们不要离开，好不好？啊！我，我喜欢你，哥，可以做我女朋友吗？嗯，好。我是小蒋，今天在大厅吃棉花糖，结果看见对狗男女在秀恩爱。等等，这个黑蛋的背影好眼熟，这不是三十吗？男高蛋果然帅气又受欢迎，这么亲密，看来是他女朋友吧？祝贺祝贺啊！宝宝蛋小小年纪就有女朋友了，就我还单身呢，咋突然感觉心里酸酸的？三十这么晚了还不睡啊？你是谁？原来勾搭我的男蛋，一看就是个小绿茶。哦，有女朋友这么快就忘记我了？以后离我的男蛋远点。感情我才是小三啊，心情有点低落。昨天宝宝蛋还叫我姐姐来着，姐姐以后我只跟你玩。今天他就哦，是我自作多情。看来送我这个水壶也不是因为他喜欢我。
来陪你补全。今天陪我，我很开心。这是我第一次跟女生打卡拍照，不客气。那你以后还会经常带我打卡地图与拍照吗？当然，巅峰赛也没问题，但可能要你带我了，我技术可能不太行。哈、啊、哈，带你拍个好玩的。什么？跟我来就知道。他居然对我送花，不会对我有意思吧？我是小蒋，今天一上线就被追着喊姑姑，真他妈服了！这是谁给我点的七夕青蛙？甩都甩不掉，还会打人的嘞！过了好久才知道是粉丝给我点的三个孤寡陪。敢不敢找克隆大傻蛋默契挑战？还有这么多人点赞，跟你默契度最高的肯定是真的。有道理，这就去试试。吃腹肌呢？别烦我。红色，红色，红色的话，以我和大傻蛋的默契，他最喜欢梧桐呢。你小子跟我一样这么默契，肯定是大傻蛋。走，带你去玩蛋仔版四三九九。这不咋这么熟悉？这是咱。咱小时候经常一起玩的《王子公主回家记》能能走，现在以后直接改名叫《应用商店》好吗？是你个傻蛋，往回走干什么？我看到最后，你都不知道这张图仿的有多精美、哎。少废话，赶紧去给老娘吃金币。你这婆娘要求。吃完金币，开启下一关。什么设置啊？这都能掉下来？还不是你太笨。下一关先去这边拿个箱子。哎、你别当我。往上面走，不知道你们有没有玩过正版的？我是觉得作者直接一比一还原，震撼我妈。对了，宝子们告诉你们个秘密，快手也可以直接玩蛋仔了。从这里下载最新的快手暑期福利版本，蛋仔可以选择快手一键登录。最主要的是，这个版本的蛋仔里面有很多你见都没见过的皮。皮肤，如果你的蛋仔没有快手 logo， 就快去下一个玩玩吧，只有左下角的快手服可以哦。继续向前走，吃了蓝色的果子就可以下水了。这个金币有点难搞哦。啊，承认你自己太笨。你才笨！你看你长得那么不聪明样。高了没我可要过关。你耍赖！你那边明明给我的剪子，两点一线线段最短，懂不？哎呦喂，母老虎放屁真蠢！数学、体育老师教的关键时刻，啥理论都记。你个傻蛋，别废话，倒是过来救我啊！咱俩刚刚的默契呢？公主不来救王子，还是得靠姐自己。黑修加油！我看你是找打，吃饱了撑的，屁事不做。谁说的？我帮你吃了葱丝。然后你就飞走不管我是吧？你个傻蛋，我记住你了。看你这婆娘怪可怜的，送你。嗯、你个傻蛋，造反、哎、是吧？来来来，送去给大怪物润润口。快快快，给我推箱子！咱俩的默契。哎呦喂，托你的福，终于过关。那绿果子你去吃。为什么不是你？因为我喜欢这个黄果子。吃了黄果子，再吃蓝果子，直接下海。我爱黄果子，黄果子是我的。你个就知道花钱买皮肤的婆娘，等我来救。啊、也是总算有良心的一回。等大傻蛋吃蓝果子，已经看到装点你的屁股。我屁股大能生呀，你有意见？跌跌撞撞，终于过关，建议大家都来玩。嗯抢我老婆干嘛？嗯嗯，这是奇怪的姿势，又增加了。救命啊！你们知道哪个才是校北吗？吃三千份才能通关，跟僵尸博士打赌一定能过关。不过现在最后一分到底在哪？有宝子知道吗？在线等。我是小蒋，今天在大厅喝洗脚水，看看这是啥？这不是大傻蛋和大逼嘎吗？大傻蛋他不是记起我了吗？怎么还跟大逼嘎接吻啊？死渣男，老娘再也不相信爱情了。嗯、他他这是爱上我了。气死我了！你跟别人接吻是吧？那我也上大厅去找个男蛋，就你了，这个渣汉，就是长得有点丑、嗯。算了，不管了。小兔崽子，趁我不在勾引其他男蛋，对吧？他是我的女人，竟敢抢我大傻蛋的！啊，这是大傻蛋吗？那刚刚那边那两个，呃，不会认错人了吧？打开名字看看到底哪个是大傻蛋？呃，认错人了，误会误会，溜了溜了。哦呦呦，这不是一天十个赞都没有，根本没有人愿意关注的主播小蒋吗？连、哦、这位大傻蛋跟我女儿大逼嘎下个月可就结婚了。什什么下个月就结婚？看你这没皮肤的穷酸样，我这号可有黄金机甲二十万的潮流度呢，怎么样羡慕吧？
。僵尸博士，你别小瞧我，有愿意挑战僵尸博士的宝子吗？咱们老地方报名，居然有这么多人积极参加，那我就把我背包里有这么多皮肤的方法告诉大家，不会还有人不知道最近蛋仔的周年庆活动吧？现在所有账号数据都可以集成到快手服了，已经有七百九十万人体验了。但要注意的是，一定要用快手账号登录的用户上线才能领一万蛋。链接放左下角了。敢挑战什么本事？敢不敢挑战吃三千分就能过关的地图？吃三千分就能通关的地图，这有什么难的？吃三千分就能过关是吧？这作者太有良心了吧！一开局就全是五分斗。你别高兴的太早了。这张地图的作者一定是个天使，不像其他作者一样那么黑心，一分一分的给吃完这片菜地，直接一百三十。这泳池还有这么多五分斗，一点难度都没有。这关呀，我是过定了。呃，不对，这。吃完五分钟，我怎么才六百五十二分啊？又又又找不到了吧？等等，这下面有个传送门，一定全是作者隐藏的五分钟。哈哈哈，是陷阱，你个傻子！妈的，老六作者。这里有个二楼，我们上二楼看看。有一瓶缩小药水，拿上一会儿肯定有用。我靠，我看见了什么？又是五分豆。我靠，居然还是无限刷分的五分豆。这么简单，这么多分，直接通关了，好吧？这次僵尸博士总该把大傻蛋还给。嗯，怎么没了？老六作者，这怎么回事？等等，我又发现了一分。我就知道这个缩小药水有用处。这才一分，还差这么多，还不够呢。嘿嘿，被我发现了，传送门个鬼鬼啊！老刘作者，等一下，这里又有个传送门，这个不会，我真服了作者这个六舅，还差六十分，你们知道在哪吗？我靠，暗藏玄机啊！草丛里也有分，我刚都没看到，这吃完还差三十多分，这分到底搁哪呢？找了我老半天，原来楼梯后面也有个传送密门。再找找，再找找，还有没有传送门？哎，你小子藏的这么隐蔽，被我发现了吧？<笑>作者，我爱你。然后我找了五个小时，玩了三遍地图都没有找到最后一分在哪？有哪个好心的宝子可以告诉我在哪吗？有有有没人愿意帮，不然过不了关，和僵尸博士的打赌就输了。我是小蒋，今天就大厅吃汤圆。那把对局结束后，我的傻蛋前男友居然和冒犯小蒋生了一大堆大胖小子。嗯，但傻蛋是不会永远爱我的。让我看看他们俩在聊什么。你小心点到了。啊。大人。没有关系呀、啊。宝贝，能尝一口你嘴上的冰激凌吗？好的，宝贝。受不了一点，我要告诉我的闺蜜。昨天和僵尸博士单挑，连我粉丝里最厉害的小黑子机甲大佬都失败了，难道只能请他们了吗？有愿意和我一起挑战僵尸博士赢回大傻蛋的粉丝吗？老地方留下自己的蛋仔姓名。正当我以为会失败的时候，居然又来了个机甲大佬。是谁欺负我妹妹？我揍扁他！小黑子，这些黄金机甲大佬穿这么豪华，你都是哪里找来的人？这些都是大主播。这么牛？皮肤嘛，这还不简单？不想氪金体验皮肤，那就用虚背啊！曾经氪不起的极品号，现在轻松就能拥有。一键解决跨区组队，游戏卡关。号上没皮肤的困扰，游戏玩的爽还不浪费，首选虚背。趁现在快点左下角下载吧！哈哈哈，就你这个小学生乌龟大佬能请来大主播，有几个粉丝就是主播了。让我来告诉你什么才是大人物，看到了吗？我们三个博士加起来可有五十万的粉丝，五十万这么多，你们打得过我吗？我可是巅峰第一主播。就你这修小什么菜鸡主播，一天十个赞都没有。我劝你赶紧投降，以后大傻蛋就是冒牌小蒋大逼达的了。谁输谁赢。还不一定呢，我们这里也有主播。废话少说，快点开！这回我的技术可长进不少，一上来就干掉一个僵尸博士。咱们队友三个主播机甲大佬果然实力非凡，这次看僵尸博士还怎么狂哟！刚刚还不是很厉害吗？这个月只要五十万粉丝呢，十秒就嘎俩。天，我怎么动不了了？小蒋，我也是啊，这是怎么回事啊？可恶，不会又是僵尸博士用了什么黑科技？啊，梧桐大佬啊，机甲大佬，自己跳下去了，机甲大佬。我就想跳下去，我不受控制。难道这次又要输了吗？哇，大主播那连个人都凑不齐，找的那些主播怎么都退了呀？的那几个机甲队友都是我给弄掉线的。可恶的僵尸博士，我又输了。不行，大傻蛋不能消失。宝子们，还有最后一天，有愿意来报名的吗？咱们老地方来战，气死我了！回庄园看看，怎么又是大傻蛋和大逼嘎？大傻蛋，这些都是你和大逼嘎的儿子吗？看来是我错付了。啊、你谁呀、啊？这蛋都是我路边捡。路边捡的。我还以为都是你儿子呢，这么能生，崩坏我心情。
我是小蒋，今天在大厅吃糖果，这把电风扇我居然遇到了自己最喜欢的主播窝窝腿。这个赛季都快结束了，可是我一直卡在恐龙上不去，于是随机开了个四排，看看能不能捡到狗屎运。赢了这局我就能变成凤凰蛋，那小北应该会回到我的身边了。果然刚毅还是眷顾我的，给我匹配到了。呃、这是我、哦、小雨温少，我真是匹配到了传说中历史巅峰第一的窝窝团主播了嘛？我去，他们不会是假的吧？啥？开局就给我送超级起步？呃，不过我这简陋的操作，为了见到前男友大傻蛋，这把我。必须赢！回想起大傻蛋对我说过，如果我上了无敌凤凰蛋，那他就永远不会离开我。你们有见到大傻蛋上线吗？见到的扣一，没见到的扣二。他已经退游好几天了，但这局我居然匹配到了三个巅峰第一的窝窝团大佬，这不妥妥上分局吗？直接原地开白好吧，我倒要看看他们的实力有多厉害。不是又一个窝窝窝窝团陪你走吗？这这才过了十秒啊！<笑>当然没有，我鸡块妹厉害，鸡块妹前期是无敌的。第二把开局就给他们来个超级退步，看他们穿的这么普通，肯定是背包里面有多少衣服。但其实已经有很多人不客气拿到了漂亮皮肤，还有百分之九十九的人不知道方法。很简单的，看到这里了吗？直接点进去，把游戏更新到最新版的雪王版本，打开邮件就能看到了。不过一定要左下角的快手最新版本才可以哦。我天，超级退步也这么快的吗？家人们谁懂啊？白兰还破新纪录了。说。笑死我了！我要证明一下，金块妹也是有实力在身上的。第三把了是吧？看我给你们展示一个开局就……啊，怎么干了？超，我是刚一仇人吧？这游戏是人玩的吗？最后一把了，最后一把了，装配个回溯吧。巅峰决赛还能摆烂吗？让我看看一会儿躲哪。哦哦，小雨他是想来抱我过。这这是什么操作？狠起来自己人都干。姐姐，你还是歇会儿吧，看我带你躺赢。呃，那我就再信你们一回。BGM 走起！真的超级希望被随机匹配到的窝窝大佬带飞。这一把可是我的凤凰晋级赛，对我来说特别重要。赢了这局，我就能完成大傻蛋的诺言。不过这身手确实厉害，完了出现意外一打四了怎么办？现在就只剩下温少了，但是我相信冬日娘们的实力。果然帅的嘞，直接一打四的局面完全不带怕的，一个变形术，就只剩下最后一个了，我感觉势在必得。我天哪，太激动了，直接过关好吧，头一次被带飞，我也成无敌凤凰蛋了，谁懂啊，家人们，一会儿我要好好去谢谢他们。那我现在既然是无敌凤凰蛋了，大傻蛋应该能回来了吧？可是好友列表怎么还是没有他名字呀？大傻蛋，他这个大骗子，就算我是无敌凤凰蛋又怎样？他还是没有回来。我是小蒋，今天在大厅吃大蒜，女友在蛋仔被欺负过。认为没皮肤段位低的蛋就该被欺负的扣一，不能受欺负的宝贝们扣二。就是这两个蛋，还骗我说辣椒很好吃，害得我屁股冒烟。这也没什么，不过他们的对话就很过分了。瞧这个鸡块面的穷酸样，真丑，笑死你！你们怎么可以这样？大哥坐人家的车吧。就你这种小主播，肯定没坐过什么车。一个点赞给你开一天怎么样？一个点赞开一天是吧？小心心点起来，姐妹们，战意涌上来了。要是前男友大。扯蛋仔就好了，我一定不会被欺负。其实我也有出租车，就是看他们欺负人的嘴脸，心里难受。他是怎么做到可以这么嚣张的？就在我准备下车去叫醒他们的时候，一、嗯、个宝宝耽误打误撞的走上来，给圣衣天使就是一棒子，连续打了圣衣天使好多下，打得他都无法还手。奇怪的是，这两只真皮肤看到宝宝蛋居然会害怕，灰不溜烟的就走了。宝宝蛋沉默了片刻，换了个更睿智的眼神，原来是想跟姐姐一起玩啊。看他这么有勇气的帮我，可能是我的小粉丝，于是就带他来到了测试默契的双人图。十秒后逐。见离谱，这张图我圈那些没有默契，还是别来玩了。好，你抱我，你快抱我呀！呃，一颗没吃到。哎，我这默契，重来重来走走走。对了，听说好多人已经不氪金拿到了梧桐，我也是费尽千辛万苦，终于给你们找到了一个不氪金也能拿到梧桐的办法。这个都能看到吧？直接点进去。现在从左下角下载更新到最新版本，登录就可以收到这个客户端更新奖励，但币不用愁。经历了九九八十一次，终于过了。你放屁，是我厉害才对。就在我俩玩的不亦乐乎的时候，他在公屏上突然打了一段话，让我彻底破防了。这是。这么小就没有家人陪伴了吗？好可怜。那他刚刚还这么有勇气的站出来帮我，一时间我都不知道该怎么安慰他了。没关系啊，姐姐可以做你的蛋搭子，以后要是孤单了就来找我玩。即使生活是一个人，但也要开心呀、啊。然后他又停下了，在公屏打字说这局结束后就要去搬砖了。不是吧？这么小就去搬砖？这是我头一次在蛋仔遇见的真实事件，一瞬间彻底破防了。我只能选择默默的陪伴，生怕伤害到他幼小的心灵。果然。所以这个世界到底谁在快乐呢？我们很快就过关了。回到大厅后，我很佩服他刚刚救我的勇气。虽然我一直都很低调，用 JK 妹，但是被别人欺负了还是会不开心。看他穿的这么普通，要不送他个皮肤作为感谢吧。嗯，有电动车穿的比我还低调。你的电动车好炫。我怕被别人追着喊大哥。不对呀、啊，他不
是在工地里搬砖吗？怎么会这么好？是啊，搬砖啊，一秒十倍的深。啊，富婆贴贴。小妹妹，我是男的。不是吧，男孩子，这是啥？天降 crash 吗？不行，一会儿怕大佬跑了，赶紧打开名字，记住他的网名。这这不是我前男友大傻蛋吗？什么时候混得这么好了？我是小蒋，今天在大厅吃大蘑菇。你们还记得那个偷偷给我让冠军的前男友吗？高考的最后一天，也是我和小北相处的最后一天。考完了吧，小蒋，我接你回家。奶奶，哎呦，我家孙女考完了，走，咱回家。奶奶给你买了大西瓜。大傻蛋，你可以不要跟奶奶一样离开我吗？我想我奶奶了。奶奶，她没在家吗？高考的前一天走了，写作文的那一刻，我的手都在抖，考不下去。为什么他老人家不能看到我的成绩在走呢？还记得小蒋啊，快看这个西瓜大，奶奶对你这么好。长大了怎么犒劳奶奶呀、啊？我要带奶奶去坐飞机，遨游全世界。好好，小蒋带我遨游世界。我在一旁教小蒋唱歌。黑黑的天空，地吹。奶奶唱歌真好听。奶奶，爸爸妈妈又吵架了。小蒋乖，大人的事情咱们小孩啊不要管。明天我就去教训他们。奶奶，你会一直陪在我身边吗？当然，永远给你种西瓜吃。想吃西瓜了，就常回来看看啊。好的，奶奶。奶奶，你年纪大了，不要再干农活了，这么累。奶奶赚钱，给你买西瓜吃。我身体棒着呢。奶奶，你别吓我。对了，什么时候带你男朋友回家看一看呀？哎呦，还真带回来了。这小伙好啊，再过几年。你俩生个大胖小子。奶奶前几天不是还好好的吗？怎么就说来话长？奶奶，我来看你了，我唱歌给你听。黑黑的天空，说好了我带你去遨游世界的。小蒋啊，别担心我，明天好好考试，考个好大学，将来，将来啊，跟肖北生个大胖小子。奶奶一直在，你看天边最亮的那颗就是我，会一直保佑你。小北，你看，奶奶就是最亮的那颗，所以咱俩能好好的吗？你能不要跟奶奶一样离开我吗？对不起，以后那颗最亮的星星旁边就是我。小北，小北呢？你们怎么可以这样？你们怎么可以都来骗我？不是说好了不离开吗？小北，小北，我知道你在这里，你会永远陪我的，对吧？会的。我是小蒋，你们有没有在巅峰赛里遇见过爱而不得的那个他呢？还记得前几天偷偷用小号给我让冠军的傻蛋前男友吗？那把对局结束后，我就跟着他的兄弟来到了禁区。这这是大傻蛋吗？我就知道他还没有退游。原来他兄弟来帮我也是大傻蛋指使安排的呀！大傻蛋。我就知道你还是爱我的，对不对？为什么？没爱过，听不懂。以后我们不要再联系。可是你那天明明偷偷上了小号给我让冠军啊！我的小号出租了。他离去的背影这么坚决，却把我一个人留在回忆里折磨自己。还记得二零二一年三月一日，我在大厅吃烤鸭，随机开了个双排。那会儿是我第一次遇见他，开局我就网卡，全程他救了我十一次。算了，我还是抱你到终点吧。好温柔，我还以为。他对我有意思，没想到他说这把是晋级赛，直接射死。后来多次偶遇，我们网恋奔现了，经常一起上分跑图打卡。等咱们老了，你也会像这样骑车载着我吗？会的。我希望我们永远都不要分开。哎，你开慢点呢，我要掉下去了。哈哈哈。那会儿我们都还是鸡蛋，穿着最普通的衣服，即使上不了分也很开心。只要身边陪伴的那个人是你。二零二一年七月，我们一起买的第一个情侣皮肤。我说我更喜欢水波蛋，于是你手把手教我怎。怎么免费拿到水波蛋？还没有的宝贝，我现在就教你。看见左下角了吗？直接点进去，下载新联动版本的专属蛋仔，只要完成任务就能获得皮肤奖励啦！只有左下角快手服才可以哦。二零二一年九月，你送了我第二个情侣皮肤，咱俩也正式绑定了情侣关系。后来你说你想成为凤凰蛋，于是我们不断的开双排。可是我有点菜，总是拖你后腿。而你很厉害，只要是你开的单排，一个人必定能上分。那会儿你还会继续带我开双排，但我们的等级差。距越来越大，我只能每局尽量的抱你超级起步，做到不拖后腿。慢慢的，我也想变强大，想和你并肩作战。可我真的又笨又菜，还是你偷偷上了我的号，帮我打到了凤凰蛋。二零二三年三月，我们恋爱两年
王第一次，两个人都上了凤凰大。二零二三年四月，新赛季又调回到了鹅大。你说以后的每个赛季你都要成为凤凰大？后来的我们好像只在乎输赢，只在乎自己是不是凤凰大。可我们真的快乐吗？蛋仔的意义真的只有这些吗？十个赛季的陪伴，我怎么也没想到那局让我冠军是你陪我上的最后一个凤凰大。后来的你会嫌弃我菜，会觉得我不是凤凰大。我也拼命的努力去熬夜上分，可曾经保护我的你，却要去保护其他女孩子了。你走的这么坚决，所以真的没爱过吗？还是说另有隐情呢？我是小蒋，今天在大厅吃麻辣毛蛋。接下来发生的事情，我这辈子都不会忘记。那天我在广场上开飞车，不过好像遇到俩喷子。我正想转过身看看他俩有没有被撞骨折，结果他俩好像很健全的先后倒地。我擦，还真是喷子！不一会儿就围来两个吃瓜群众。最令我惊讶的是，他俩说悄悄话，不用私信。哇，毕哥，这大鼻子歪嘴的，正是我喜欢的货色，说不定还有突突车。咱俩直接假装骨折，没钱不。不要，就要他以身相许。毕哥，我去抓富婆来给你入洞房当媳妇。哇，毕哥，毕哥对我真好。咱今天第一天玩蛋仔，我就有媳妇搭子了，跟着大哥会有输不完的婆娘。结果那俩二傻直接倒地撒泼打滚，疯狂在大厅刷屏要我赔钱。我寻思这俩人真无趣，开着我的兔兔车就准备溜。大城市就是不一样，连鸡块妹都有兔兔车。他俩就这样稀里糊涂追着我跑了一路，我实在忍无可忍，下去就是给他们一棒子。毕哥，这地。K 妹怎么有点像金刚芭比啊？说谁是金刚芭比？然后我这辈子都没法忘记的事情发生了。正当我准备整治他俩的时候，我的傻蛋男友走了过来。你可真是我的救星！我开始对男友一顿撒娇卖萌。是这俩不穿衣服的蛋吗？我氪金也想穿新赛季皮肤的宝子们注意，一定要把游戏更新到左下角最新版本。最重要的是还能有机会领到莱卡和贝贝。真的吗？我也去试试。毕哥他好像有人了。没事。S 同三位人员能一起过。你俩要是能过我选的图，俺媳妇就送你。这是什么操作？这是要出卖我吗？等等，居然是这张老六图，这图是个人根本过不了，拿了个跑鞋直接梅开一度。看来小北还是爱我的，这图这么难，他俩肯定都过不了。不过我男友是厉害的，他自己选的图他自己都过不去。不知道失败了多少次，突然发现 S D 和 B 哥不见了，他俩肯定退图，知难而退了。等中间钱怎么占着两蛋？不是谁告诉我他们怎么过关的呀？毕哥，我有婆娘了，我有婆娘了，好激动啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈！淡定点，别笑得这么傻气，没见过世面的样子。我们赢了，我们赢了！打劫快把鸡块妹给我，送你了，别还我。哎呀，大傻蛋，香香有你好看的。哇，鸡块妹媳妇，好他个大傻蛋，真给我扔下了。<笑>早就看那婆娘不顺眼了，天天问我要新皮肤，以后有他俩好受的。我是小蒋，今天碰到一个没素质的相亲对象。事情是这样的，老妈看我天天在家吃炸蛋糕，不务正业，于是你都十八了，今年必须找个对象带两个。去搜一下这个名字是三十啊，隔壁老王给介绍的，说他也玩蛋仔，不加。我一开始是拒绝的，结果。嗯假用钱来贿赂，像我这种聪明优质的女大蛋仔，怎么可能不受金钱的诱惑？放心，长这样。哟呵，蛋仔都长这么帅，肯定是个有钱的霸总。这不是最近新皮吗？好难过，我还没抽到，浅浅换个平替，这样应该看不出来吧？<笑>去加一下，小样这么晚了，凌晨还在线。对了，想要跟这位帅哥一样至真皮肤，却又荷包。紧张的蛋仔注意了，现在不氪金也有机会抽皮肤。拼多多蛋仔好礼节，放出了一万份蛋仔派对专属礼包，不仅有机会抢到超多蛋币，更有精美皮肤随意放出哦。像我的主唱要新萌兔阿奇、甲龙晶晶，都是这么来的。我把专属链接放在左下角了，想要的宝子们快充，链接在就还有名额，快点点吧。啊！哦！不过社恐女赛应该发什么呢？先浅浅打个招呼吧。
还是我先开口吧，叫他哥们儿应该不太好，显得我不够淑女。那，来我大厅等我。够冷漠，够帅气，我喜欢是老娘的菜。这么帅的草团子，皮肤大哥，别说原地结婚，我是逆向猴子都愿意。不是他人啊，难道不是这里啊？硬着头皮不要脸组个队，什么玩意儿？别别告诉我是这个山寨版。小妞，小你，滚呐、啊，非主妞，小妞。网恋有风险。你你就是三十，我咋看照片里不长这样啊？不、啊、你再玩我不帅了。啊放心，我技术一流，包你满意。咱俩这穿的还是情侣装呢。啊，呃，走，带你上分。于是不甘情愿的开了把排位赛，前面几局他都表现得很绅士，上来就送我超级起步，连续送了三个超级起步，直接顺利来到了决赛。果然他技术一流，直接带我起飞，居然还在战场上对我送花。突然觉得长得丑也就凑合嘛，人好就行。看我太菜，抱着我走。难道这就是传说中的爱情？嗯、我谢你六舅。回到大厅，看到这个没素质的相亲对象就来气。像你这种男人丑死了，狗都不要，活该一辈子单身。老娘不稀罕。没想到，等等，他为什么换的全是女装？不会是女蛋吧？